வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தனாசார் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல் கெமிஸ்ட்ரி லெசன் நம்பர் நைன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த லெசன்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நோன்ஸ்ட் இக்வேஷன் ஸோ இதுதான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இந்த நோன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லோட இஎம்எஃப் இப்போ வந்து இ செல் அது இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம எது கூட கார்லேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அந்த செல் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அந்த செல் ரியாக்ஷனில் இருக்கிற ரியாக்டண்ட்டு ப்ராடக்ட்டு ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் இதை வந்து நம்ம கார்லேட் பண்ண போகிறோம் தொடர்புபடுத்த போகிறோம் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் அண்டு ரியாக்டண்ட் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம நான் ஸ்டீக்வேஷனில் இருந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தட் மீன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ரியாக்டண்ட்டு அண்ட் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தேவையான இஎம்எஃப் ரிக்வர்டு இஎம்எஃப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நான் ஸ்டீக்வேஷனோட பர்பஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்வால்டு இஎம்எஃப் இதை வந்து நாம் ரிலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்க பாருங்கள் எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஒய் மோல்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பி இது ரெண்டையும் நம்ம ரியாக்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எல் மோல்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் சியும் அதே போல் ஸ்மால் எம் மோல்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் டியும் வந்து நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்குது சரியா இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம ரியாக்ஷன் கோஷன்ட் எழுத போகிறோம் அதை வந்து கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கியூ வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எப்போவுமே ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் மேலேயும் ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கீழேயும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்போ கியூவாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் அப்போ வந்து நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டை கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன் போட்டுக்கோங்க ஒரு லைன் ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சி பவர் ஸ்மால் எல் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் டி பவர் ஸ்மால் எம் பை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஏ பவர் ஸ்மால் எக்ஸ் அண்டு பி பவர் ஸ்மால் ஒய் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் கோஷன்ட் ஃபார் அ அபவ் ரியாக்ஷன் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் சி டிலாம் உங்களுக்கு தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டு ஏ அண்ட் பி வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டு பவரில் எல் எம் வரும்போது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம பவரில் போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம முடிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் டெல்டா ஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஸோ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியை அடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் டெல்டா ஜி ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர்டி லான் கியூ சரியா இதில் வந்து நீங்கள் கே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதியிருப்போம் ஸோ இந்த நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்காக நம்ம அந்த கேக்கு பதிலாக கியூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்கிற டெல்டா ஜியையும் இஎம்எஃப்ஐயும் எப்படி கார்லேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்படி பாருங்கள் ஸோ டெல்டா ஜி வேணும்னா இதை வந்து இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல்லோட எப்படி கார்லேட் பண்ணலாங்கும் போது மைனஸ் என்எஃப்இ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இங்கிறது இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல் அதனால் இப்படி போட்டுக்குவோம் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டெல்டா ஜி ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெல்டா ஜி ஜீரோ வேணும் அப்படின்னா மைனஸ் என்எஃப் இந்த என்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ங்கிறது ஃபேரடே ஃபேரடேவோட வேல்யூ நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கோலும் பர் மோல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இ மட்டும் என்னவாக மாறும் அப்படிங்கும்போது இ ஜீரோ அப்படின்னு மாறும் ஸோ ஒரு செல்லோட ஸ்டாண்டர்டு இஎம்எஃப் அட்டு டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் சரியா இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் க்யூ வேல்யூ அதுக்கடுத்து வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் 
இங்கே இருக்கிற டெல்டா ஜி அண்டு டெல்டா ஜி ஜீரோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் ஈக்வேஷன் ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இன் ஈக்வேஷன் டூ சரியா இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம போட போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஜஸ்ட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் டெல்டா ஜிக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் என்எஃபி செல் அதை போடலாம் ஸோ மைனஸ் என்எஃப் இஇ செல் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி ஜீரோங்கும்போது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ மைனஸ் என்எஃப் இ ஜீரோ செல் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஆர்டி லான் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ்ஸு ஆர்டி லான் இந்த கியூக்கு பதிலாக மேலே நம்ம சொன்னோம்ல அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ கியூங்கிறது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சி பவர் எல் டி பவர் எம் பை ரியாக்டண்ட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஏ பவர் எக்ஸு பி பவர் ஒய் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபைவில் நமக்கு வந்து மைனஸ் என்எஃப் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஈக்குவேஷன் ஃபைவை மைனஸ் என்எஃப்ஆர டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் இஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் என்எஃப் என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலர் இருக்குது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் என்எஃப் இசெல் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனை மைனஸ் என்எஃப்ஆர டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பை மைனஸ் என்எஃப் இங்கேயும் பை மைனஸ் என்எஃப் இங்கேயும் வந்து பை மைனஸ் என்எஃப் இப்போ அப்படியே என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் என்எஃப் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் என்எஃப் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி மட்டும்தான் இருக்குது என்எஃப் ஃபேக்ட்ரி இல்லை அதனால் இந்த மைனஸ் என்எஃப் அப்படியே இங்கே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிக்கும் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வரும்போது மைனஸாக மாறிக்கும் ஸோ இந்த இடம் மட்டும் நம்ம நேபம் வச்சுக்கணும் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபேக்டர் மட்டும் நம்ம எழுதலாம் ஸோ இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஜீரோ செல் இப்போ வந்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும் அப்புறம் ஆர்டி பை என்எஃப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லானு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்மு ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டரில் மைனஸ் வரனால கேன்சல் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் மைனஸ் வரனால கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே மட்டும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கிறனால இங்கே ப்ளஸ்ஸு டிவைடட் பை மைனஸ் அப்படின்னு வரனால நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் தான் வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இங்கே லான் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல இந்த லான் அப்படிங்கிற டேர்மை லாகாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ சேம் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இ செல் ஈக்குவல் டு இ ஜீரோ செல் இங்கிறது இஎம்எஃப் அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த லான் அப்படிங்கிறத நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் லாகாக மாற்ற போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ லான் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லாக் சரியா இதுதான் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு கீ இங்கே அப்போ இந்த லானுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த வேல்யூ அப்படியே போடுங்க என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இன்ட்டு லாகு இப்போ அப்படியே இந்த ஃபேக்டர் எழுதிக்கலாம் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே ஆல்டர் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ முன்னாடி வர மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கிறோம் ரைட் அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் நான் அப்படியே ரெட் கலரில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இ செல் ஈக்குவல் பி பவர் ஒய் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் செவன் இருக்குல்ல ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போல்லாம் நம்ம வந்து கேல்குலேஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ இந்த ஈக்குவேஷனை அப்போல்லாம் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் ஆர் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இந்த எஃப் வேல்யூ இந்த என் வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சிடி ஏபி எல்லாமே அப்புறம் இ ஜீரோ செல்லாம் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இ செல் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து 
நீங்கள் டி வேல்யூ டெம்பரேச்சரை வந்து ஸ்டாண்டர்டு அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கெல்வினுக்கு இதை மாற்றும் போது டூ நைன்ட்டி எயிட் கெல்வின் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஆர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் கே வந்து கேப்ஸு ஜேவும் கேப்ஸு ரெண்டு பேரும் சயின்டிஸ்டோட சயின்டிஸ்ட்டு அதனால் அந்த பேரோட சிம்பிளை வந்து யூனிட்டில் வரும்போது கேப்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேரடே இப்போ ஃபேரடே பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபேரடே அப்படிங்கிறது தொண்ணூத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கூலும் ஸோ அது அப்படியே இங்கே நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூலும்ஸ் பர் மோல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் செவனில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படி பாருங்கள் இப்போ இ செல் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இ செல் இ ஜீரோ செல் அப்படிங்கிறதும் சேம் தான் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீக்கு அப்புறம் ஆர் வேல்யூ ஸோ ஆறுங்கிறது மேலே சொன்னோம்ல இதுதான் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் வந்து டூ நைன்ட்டி எயிட் கெல்வின் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பை இந்த என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டியூரிங் தி ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லேயும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வேலன்சி டூ இருக்கிற மாதிரி ஆன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா என்ஐ கொள்ளு டூ ஆகும் இல்லைன்னா ஒன் எடுத்திங்கன்னா வேலன்சி ஒன் இருக்கிற மாதிரி ஆன்ஸு ஒன் ஆகும் ஸோ அதனால் என் ஈக்குவல் டு அங்கே ரியாக்ஷனை பொறுத்து மாறும் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் வேல்யூ ஸோ எஃப்ங்கிறது மேலே சொன்ன மாதிரி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து இன்டு லாக் ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் என்னை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஜஸ்ட் அப்படியே மாறுது பாருங்கள் இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஜீரோ செல் மைனஸ் இந்த எண்ணை மட்டும் விட்டுருங்க மீதி எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் சரியா ஓகே டிவைடட் பை இப்போ இந்த எண் மட்டும் இருக்கும் அதை அப்படியே கீழே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் டேம் ஸோ லாகு இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷனாக முடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளமை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் ரைட் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்கு இங்கே வந்து ஒரு செல்லோட இஎம்எஃப்பை நம்ம வந்து அந்த செல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்டன்ட் அந்த ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனோட கார்லேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டு கேன்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் கோஷன்ட் எழுதுகிறோம் பிஃபோர் தி அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் இக்லிபிரியம் அப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் இக்லிபிரியமை வந்து இந்த மாதிரி கியூன்னு வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து ஈக்குவேஷன் டூ நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது இப்போ ஈக்குவேஷன் டூவில் ஒன்னையும் த்ரீ அண்ட் ஃபோரையும் போட்டேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபைவு அதில் என்எஃப் கேன்சல் பண்ணுறோம் இது ஒன்று தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து இந்த டி வேல்யூ ஆர் வேல்யூ ஃபேரடேவை இதெல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மட்டும் போட்டுறாதீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே சரியான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிட முடியும் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெசனில் இருக்கிற மற்ற கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்குது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டைம் இருந்தால் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு இம்பார்ட